안녕하세요. 저는 지방에서 어머니를 모시고 사는 30대 후반 노총각입니다. 제가 능력이 없거나 인물이 못나서 아직 결혼을 못한 건 아닙니다. 다만 어느 누구에게도 털어놓지 못한 사정이 있습니다. 그 속깊은 이야기를 지금부터 해보겠습니다. 제 위로 누나들이 3명이나 있습니다. 큰 누나와는 무려 20살 이상의 나이 차이가 날 정도로 부모님이 늦게 저를 얻었습니다. 아들을 바라는 집안에 뒤늦게라도 제가 생겨서 엄마는 평생 한을 푸셨다는 말씀을 종종 하십니다. 그러게 말이야. 내가 무슨 복이 많아 뒤늦게 이런 떡두꺼비 같은 아들을 얻었는지 몰라. 삼신할미가 날 잊은 줄 알았는데 잊지 않고 널 보내준 것이 얼마나 고마운지 모르겠다. 눈에 볼 수도 없는 삼신할미까지 들먹이며 엄마는 저를 얻은 기쁨을 그리 표현하시지요. 그래서였는지 저는 자랄 동안 부족함 없이 부모님의 사랑, 누나들의 사랑을 듬뿍 받고 자랐습니다. 특히나 큰 누나는 저를 아들처럼 무척이나 많이 챙겨주는 것이 느껴졌죠. 어딜 봐도 예쁜 우리 승기. 이 다음에 우리 승기는 뭐가 되고 싶어? 사람은 항상 꿈이 있어야지 빛나는 법이야. 누나가 하고 싶고 살고 싶었던 꿈이 있었는데 결국은 못 이루게 되었지만 너는 꼭 이루었으면 좋겠어. 라고 말을 하는데 그럴 때마다 다른 누나들은 혀를 끌끌 차며 알아듣지도 못하는 어린애에게 뭔 그렇게 철학적인 말을 뱉냐고 툭툭 뱉으며 놀렸지만 그때마다 누나의 눈빛은 어딘가 모르게 슬퍼 보였습니다. 그치만 저는 그런 큰 누나가 좋았어요. 나이 많은 엄마보다 가끔은 우리 누나가 친엄마였으면 하는 바람도 있었고 가끔 동네에서 누나와 함께 있을 때면 동네 친구들은 너희 엄마 되게 젊고 예쁘다며 너랑 똑같이 닮았다고 말하는데 누나라고 솔직히 답변하기 싫을 때도 많았습니다만 큰 누나는 엄마의 마음을 생각했던 건지 친구들에게 누나라고 솔직하게 밝히며 제 손에 돈을 쥐어주고는 친구들과 함께 맛있는 거사 먹으라고 했습니다. 든든하게 제 길을 살려주는 우리 큰 누나는 제 마음속 넘버원이었지요. 누나는 제가 초등학교 막 입학할 무렵 좋은 사람과 결혼을 하게 되었습니다. 어린 마음에 앞으로 누나와 떨어져서 살아야 하고 다른 사람에게 뺏기는 게 질투가 나고 싫어서 가지 말라고 붙들고 울고 생떼를 썼지만 누나 역시 저와 헤어지는 게 마음이 아팠던지 눈물을 글썽이고는 꼭 안아주더라고요. 웨딩드레스를 입은 예쁜 누나의 모습이 아직도 기억이 납니다. 기분 탓인지 신부 대기실에 있으면서 절 바라보던 누나의 눈빛도 슬퍼 보였습니다. 우리 승기 엄마 아빠 말잘 듣고 누나 시집 가도 지금과는 달라질 거 없으니까 씩씩하게 잘커 알았지? 항상 누나는 승기 곁에 있을 거고 누나가 우리 승기 많이 사랑하는 것만 기억해. 누나는 시집 가서 얼마 안가 어린 조카를 낳았고 조카 육아에 정신없던 큰 누나는 간간히 전화로 저와 통화했을 뿐 저를 보러 뜸하게 왔습니다. 아쉽고 마음이 허전했어요. 거기다 둘째 셋째 누나도 그 무렵 결혼을 다 했지요. 집에서 연세 드신 엄마와 아빠 그리고 저만 있을 뿐이었는데 바글거리던 식구가 줄으니 허한 마음은 더했습니다. 그러던 어느 날큰 누나가 아주 오랜만에 집에 조카랑 놀러 온 적이 있었습니다. 너무나 반가웠고 누나도 눈물을 글썽이며 부모님과 저를 맞았죠. 조카의 손에는 그 당시 유행하는 장난감이 쥐어져 있었습니다. 저는 어느 순간 그 장난감에만 시선이 뺏겼습니다. 저보다 훨씬 어린 아이가 가지고 도는 장난감인데도 왜 저는 그렇게 그 장난감이 갖고 싶었는 줄 모르겠어요. 누나가 겨우겨우 조카를 위해 어렵게 구해줬다고 해서 더 탐이 났나 봅니다. 이런 저를 바라보며 빙그레 웃던 큰 누나는 쇼핑백에서 부스럭대더니 조카가 손에 들고 있는 장난감과 똑같은 것을 저에게 건넸습니다. 자 이거 가져. 어렸을 때 사주지 못해서 생각이 나더라. 어린 나이가 가지고 노는 거라 좋아할지 모르겠지만 승기 것도 함께 샀어. 엄마 아버지 말잘 들어. 그럼 네가 원하는 다른 것도 다 사줄게. 아이고 우리 승기 좋겠네. 네큰 누나가 엄마 아버지보다 낫네. 우리 승기만 알아주는 건큰 누나밖에 없어요. 장난감 때문에라도 누나 말잘 들어야겠다. <웃음> 이렇게 큰 누나는 제가 원하는 것을 알아서 척척해줬습니다. 큰 누나는 단호하고 분명한 구석도 있었지만 이런 다정한 면모는 누나에 대한 애정을 키웠어요. 그렇게 부모님과 누나의 사랑을 받으며 어화둥둥 자란 제가 무럭무럭 자라 대학에 들어가게 되었습니다. 
그때쯤 아버지는 연세가 꽤 많으셨어요. 제가 훌쩍 성장하니 아버지는 고령에다 늘 일만 하셔서 몸이 평소에도 좋지 않았는데 어느 날 새벽에 밭으로 일 나간 아버지가 돌아오지 않았습니다. 엄마와 제가 밭으로 아버지를 찾으러 가니 아버지는 밭한 귀퉁이에 쓰러져 계셨어요. 아버지를 발견했을 땐 이미 숨을 쉬고 있지 않았습니다. 돌아가실 때까지 손에서 일을 놓지 않고 그렇게 세상을 쓸쓸히 하직하셨습니다. 아버지의 장례식 날 저는 아버지를 떠나보낼 수 없었습니다. 마지막으로 관이 나가고 장지에 도착했을 때 그동안 꾹 참고 있던 눈물이 마구 흘러내리더라고요. 뒤늦게 얻은 아들이라며 당신 입에 들어갈 것마저 저한테 넣어주시고 힘든 농사일을 끝내시고 오셔서는 목마를 태워 동네 한 바퀴 도는 게 낙이라고 하시던 아버지가 너무 그리웠습니다. 아버지의 관이 땅속으로 들어가자 저는 들고 있던 영정사진을 내려놓고 아버지를 묻지 말라고 사람들에게 소리치며 오열했지요. 저의 그런 모습을 지켜보던 작은아버지는 울컥하시며 성을 내시더군요. 니놈이 우리 형님 등골 다 빼먹고 밖에서 돌아가시게 하더니 이제는 형님 마지막 가는 길까지 방해하려고 해? 굴러온 돌 주제에 어디서 집안 망신시키려고 저리 썩 꺼져. 엄마도 아버지를 떠나보내시는 걸 힘들어하시며 물한 모금 제대로 못 삼키고 계셨는데 작은 아버지의 언짢음을 듣자 어디서 그런 힘이 나왔는지 주변이 떠나가라 소리 지르며 작은 아버지를 혼냈습니다. 서방님 아들이 아버지 떠나보내기 힘들어 작은 소동을 일으켰다고 어찌 그런 되먹지 않은 말을 하세요? 우리 이이가 서방님 지금 한 말을 들었다면 지금 당장 뛰쳐나와서 가만히 두지 않았을 거예요. 그런 소리 하거들랑 당장 돌아가세요. 다신 저희 가족 찾지 마시고요. 가녀린 엄마에게서 나온 사자우에 웅성거리던 주변은 조용해졌고 저의 울음소리만 장지를 뒤엎었습니다. 그렇게 저는 아낌없이 사랑을 주신 아버지를 떠나보냈습니다. 엄마는 저와 관련된 일이거나 이상한 말을 들으면 물불 가리지 않고 덤벼들었습니다. 제가 초등학교 다닐 때쯤이었는데 그날도 어김없이 동네 아줌마 몇몇이 슈퍼와 평상에 모여 손으로 나무를 다듬으며 부지런히 움직이고 입 또한 쉬지 않고 말을 하며 깔깔거리고 있었지요. 그 옆을 지나갈 때면 저는 늘 적응이 되지 않았습니다. 제가 긴장한 채그 앞을 지나 슈퍼 안으로 들어가자 아줌마들은 수군덕대기 시작했습니다. 아유 세월 참 빠르다. 그때 수원댁 파락파락 우기는 거 기억나? 기억나고 말고 잊을 수가 없지. 배가 늘 등에 붙어있던 사람이 어느 날애 낳았다고 하는데 누가 믿겠어. 본이 그렇게 말하는데 알고도 우리가 속아졌잖아. 그러게나 말이야. 제 날이 갈수록 인물이 훤한 걸 보호하니 뻔하네 뭐. 솔직히 저 집에서는 나올 수 없는 인물이잖아. 그날따라 아줌마들의 수다가 왜 그렇게 제 귀에 쏙쏙 박히는지 뭔가 쎄한 느낌이 들어 망설이다가 조심스럽게 엄마에게 이 일을 알렸습니다. 제 이야기를 다 들은 엄마는 머리 끝까지 화가 나서 옷소매를 걷어붙이며 당장이라도 튀어나가 아줌마들 머리채를 잡아놓을 기세였습니다. 아니 그 옆에 내들 남의 일에 여전히 관심이 많아? 내 배가 등에 붙었던 땅에 붙었던 뭔 상관이래? 넌 여기 나오지 말고 가만히 있어봐라. 이 옆에 내들 그냥 확! 엄마는 부엌으로 들어가 소금 한 바가지를 퍼와서는 동네 슈퍼로 달려갔습니다. 제가 말리려고 슈퍼 앞에 도착하기도 전에 엄마의 고성이 들려왔습니다. 이 옆에 내들아 배부르고 등 따스 거는 발이나 닦고 잠이나 잘 것이지 뭔 남의 집 귀한 아들 가지고 이러쿵저러쿵 말이 많아? 그리고는 가져온 소금을 아줌마들한테 확 뿌렸습니다. 작은 체구에서 뿜어져 나오던 화력은 기어이 그 아줌마의 머리채를 잡고 뒤 흔들었습니다. 아줌마는 갑자기 당한 공격에 엉덩방아를 찌으면서 허우적거렸고 나머지 아줌마들은 엄마의 기세에 놀라 말리지도 못하고 어머머 그러면서 어정쩡하게 서 있었지요. 한바탕 난리를 친 엄마는 그렇게 해놓고도 여전히 분이 안 풀린다는 듯이 악을 썼습니다. 한 번만 더내 아들한테 왈가왈부 했다가는 머리채가 뭐야? 난 더한 것도 알수 있어 이것들아! 엄마의 일가를 들은 동네 사람들은 엄마에게 망신당할 수 있다는 생각이 들었는지 우리 가족의 일은 그 이후 더 이상 입에 오르내리지 않았던 것 같습니다. 이처럼 우리 엄마는 평소에 있는 듯 없는 듯 지내시다 저와 관련된 일은 예민하다 못해 두 얼굴의 여인으로 변했지요. 어쨌거나 아버지의 장례 후 다른 식구들은 모두 각자의 가정으로 돌아가고 큰누나와 큰매형이 남아서 뒤처리를 했습니다. 급격히 소약해진 엄마와 탈진한 저를 위해 
생업을 뒤로 하고 큰 누나네는 며칠 더 머물렀습니다. 큰 누나와 매영은 머물면서 엄마와 저의 기력 회복을 위해 보양식을 잘한다는 인근 가든으로 우리를 데리고 갔습니다. 이때 그냥 큰 누나네가 다른 식구들처럼 자기들 집으로 돌아갔더라면 그 일을 맞닥뜨리지 않아도 되는 것을 삶이 어떻게 흘러가는지 알수 없으니 예정된 일은 피할 방법이 없는 것 같기도 합니다. 가든에 도착해 적당한 자리에 앉자 음식 주문하러 온 아줌마가 계속 큰 누나를 흘끔흘끔 쳐다보고 저를 번갈아 쳐다보더니 너 정이 아니니? 혹시나 했다 얘 정말 오래간만이네? 이게 근 20년 만이지? 누구신지 아너 숙향이 아니니? 네가 어떻게 여기에 그렇게 말하는 큰 누나의 얼굴에는 반가움과 당혹감이 섞여 있었습니다 오랜만에 만난 직이었지만 뭔지 모르게 둘 사이에는 어색한 기운이 흘렀고 할 말이 있다며 둘은 밖으로 나가더군요 음식이 나올 때까지 오질 않자 큰 매형이 큰 누나를 찾으러 나갔습니다만 매형도 도무지 오질 않았습니다 그 사이 큰 누나는 자리에 돌아와 오히려 매형을 기다리고 있었지요 두 사람의 길이 아무래도 어긋난 것 같아 제가 큰 매형을 찾으러 나갔습니다 다행히 큰 매형은 멀리 가지 않고 주차장 쪽 구석에 쪼그리고 앉아 연신 줄담배를 피우고 있었습니다 하늘 한번 쳐다보며 담배 연기를 내뱉고 땅 한번 쳐다보며 내뱉는데 세상 근심 걱정은 다 짊어진 듯 하였습니다 그 사이 뭔 일이 일어났는지 모르지만 좀 전에 봤던 모습과는 딴 판이었습니다 저는 멀지 않은 곳에서 큰 매형을 찾은 것이 기뻐서 가까이 다가갔습니다 매형 엄마랑 큰 누나가 매형 빨리 데리고 오래요 음식 나온 거다 식는다며 따뜻할 때 먹어야 한다고 어서 오시래요 라고 얘기하자 매형은 지그시 저를 쳐다보며 묘한 기운을 내뿜었습니다 세밀한 보석 관찰하듯 자세히 절 뜯어보며 관찰하고 뭐랄까 공격적인 눈빛이라고 해야 하나 정말 뭐라 말로 설명할 수 없는 분노가 서린 느낌이랄까 매형이 저를 그런 식으로 본 것은 난생 처음이었습니다 저는 본능적으로 위험함을 감지하고 뒷걸음질을 쳤고 그제서야 매형은 툭툭 털고 일어났습니다 그래 알았어 가만히 보니 담긴 닮은 것 같기도 하고 그렇네 참콩 심은 데 콩나고 팥 심은 데팥 난다더니만 큰 매형은 아리송한 말을 하더니 피우던 담배를 끄고 저를 가로질러 앞장서서 걸어갔습니다 저는 큰 매형이 왜 그런 말을 하는지 이해를 할수 없었지만 그치만 여러모로 심상찮은 분위기와 많은 의미가 담겨있는 말인 것을 그때 당시에도 알았기에 저는 훗날까지 마음속에 담아두게 되었습니다. 늘 말이 많던 큰 매형이 조용히 식사하는 모습이 이상했을 만큼 우리는 식사를 마치고 집으로 돌아왔습니다. 집에서도 큰 누나와 큰 매형의 사이에는 예전에 볼수 없었던 이상기류가 흐르고 있었지요. 엄마도 두 사람 사이가 심상치 않음을 감지했는지 두 사람을 집으로 얼른 돌아가라고 했습니다만 말없이 참고 있던 매형은 냉장고에서 술을 꺼내더니 벌컥벌컥 마셨습니다. 그리고 어느 정도 취기가 돌자 큰 누나를 노려보며 입을 나불대기 시작하더라고요. 나 아까 네 친구라고 말하는 그 식당 아줌마와 너랑 둘이 대화하는 거다 들었어. 이대로는 집에 못 가. 사실대로 말해. 솔직히 말해야 앞으로도 나 당신하고 한 집에서 숨쉬고 살아갈 수 있어. 큰 매형은 몰아치듯 심중에 있던 말을 술의 힘을 빌려 마구 쏟아냈지요. 지금도 그때 생각하면 뭔 일이 생길까봐 조마조마했던 기억이 떠오릅니다. 엄마는 매형이 술 주정하는 것을 처음 보았는지 많이 놀라는 듯 했으나 이내 평정을 찾고 매형에게로 다가가 진정시켰습니다. 우리 박서방 뭔 일이 있었는지 모르지만 한 번도 본적 없던 모습을 다 보이고 아 그래 우리가 자리를 비켜줄 테니 두 사람 할 이야기 있으면 다 하고 속 풀고 올라가 아니요 장모님도 이 자리에 계세요. 처남도 이제 애가 아니니까 여기에 있고 다 같이 들어야 해요 다들 알면서 저만 속고 산거 아닌지 빨리 말해 당신 입으로 진실을 말해보라고 큰 매형에 다그침에 큰 누나는 매형에게 다가가 평소 하던 모습처럼 다정하게 어깨에 손을 올렸습니다만 매형은 그런 큰 누나의 손을 확 쳐내더군요 심상찮은 느낌에 엄마는 둘의 원만한 해결을 바라며 저를 데리고 슬그머니 자리를 피해줬습니다 엄마가 말하길 큰 누나와 매영이 결혼할 때 요란했다고 했습니다. 그 당시 큰 누나는 집 근처 고등학교를 졸업 후 서울로 올라가 조그만 회사에 취직해 다니고 있었고 큰 매영은 건축일을 하며 목수일을 배우고 있던 중이었습니다. 
그 누나와 매영을 연결해준 사람은 이미 두 사람을 잘 알고 있던 어느 성당의 신부님이었다고 하더군요. 큰 누나를 보고 첫눈에 반한 매영은 싫다고 하는 큰 누나를 쫓아다니며 구애를 한 모양이었습니다. 그래서 열번 찍어 안 넘어간 나무가 없듯이 큰 누나는 결국 매영의 진심어린 구애에 마음을 열었다고 했습니다. 큰 누나와는 잠시도 못 떨어져 결국 업종을 바꿔서 같이 할수 있는 일을 선택했다고 했습니다. 그래서 인테리어 업체를 차려놓고 한시도 안 떨어졌던 두 사람이 뭔 일인지 몰라도 당시에는 저러는 것이 꽤 심각한 일인 것 같았습니다. 엄마는 누나 걱정이 많이 들었던지 깊게 한숨을 쉬며 하늘에 계신 아버지에게 전하고 싶은 듯 혼잣말을 하셨습니다. 잘 살아야 할 텐데 무슨 일이 있었든 이해해주고 감싸주고 둘이 그저 모든 걸 묻고 잘 살기만을 바라는 건 부모인 내 욕심인 건가? 그런가요 여보? 라며 저를 흘끗 보시는데 순간 심장이 쿵 떨어지며 그 시선을 외면해 버렸습니다. 왜 그랬는지 모르겠지만 본능적으로 슈퍼집 아줌마들의 대화, 매형의 얘기, 아무래도 저만 빼고 모르는 뭔가가 있다는 것은 확실해 보여서 느낌이 쎄했습니다. 저는 그날 이후 몇날 며칠 동안 심한 악몽을 꾸며 밤새 뒤척이곤 아침을 맞이했습니다. 엄마는 걱정스러웠던지 아침을 차려놓고 제 좋아하는 고등어도 구워놓았다고 밥 먹으라고 하는데 연이어 잠을 못잔 탓인지 입맛이 영 없었습니다. 거울에 비친 저를 보니 곧 저승갈 사람 마냥 파리하게 질려 보였죠. 그런 맘도 모르고 고등어 가시를 바르며 제밥 위에 올려놓고 있는 엄마를 바라보다가 결국 그 고등어 가시가 걸린 것 마냥 꾸역꾸역 마음에 담아놓고 있던 말을 조심스럽게 꺼냈습니다. 나 솔직하게 말할게요. 사실 며칠 전에 누나와 매영일도 그렇고 엄마 말도 그렇고 동네 아줌마 말도 그렇고 뭔가 나만 모르게 일이 돌아가고 있는 것 같아요. 내 말이 맞지? 엄마 알고 있는 거 있으면 나한테도 말해줘. 나도 이젠 엄마 말처럼 성인이라 모든 걸 이해할 수 있어. 얘가 너 꿈꿨니? 쓸데없는 소리 하지 말고 밥이나 얼른 먹어. 밤에 뭐 했길래 눈이 쾌행하니? 밥 먹고 좀 눈이나 붙여라. 원래 사람이 잠이 부족하면 망상에 시달리고 힘들어지는 법이야. 한숨 푹 자면 개운해질 거다. 아무 생각도 나지 않을 거야. 엄마는 저의 질문에 말을 돌렸지만 그것마저 의미심장한 기분을 떨칠 수 없었습니다. 판도라의 상자를 열고자 하는 마음은 멈추질 않더군요. 몇번더 졸라댔지만 엄마는 아예 입을 다물며 자리를 도망치듯 떠버렸어요. 상자를 열기로 한 마음이 커지니 안되면 부술 기세로 도저히 억누를 수가 없어 갔던 그 가든에 가보기로 결심했습니다. 거기에 가면 모든 걸알수 있을 것 같은 확신이 들었어요. 직원들이 출근하는 걸 보고 그날 큰 누나의 친구라는 사람을 찾아보았지만 보이지 않았습니다. 다른 직원들에게 물어보니 직장을 그만뒀다고 했습니다. 연락처를 부탁하며 그 사람에 대해 꼬치꼬치 물었지만 자칫 이상한 사람으로 몰리고 경찰에 신고당할 기세였습니다. 일단은 알아볼 기회가 날아갔으니 기회를 좀더 보기로 했습니다. 그동안 아버지 일 때문에 빠졌던 학교 수업을 따라가려면 일정이 빠듯했습니다. 그래서 다시 기숙사로 돌아갔죠. 제가 어느덧 현실에 적응하고 지나간 일을 묻어둔 채 정신없이 학업에 매달리고 있던 어느 날큰 매형이 제가 있는 기숙사로 불쑥 찾아오는 일이 생겼습니다. 간만에 보니 지난 일들이 떠오르고 당황스럽더라고요. 매형 또한 작정하고 찾아온 듯 했습니다. 어디서 미리 술을 마시고 왔는지 술 냄새가 솔솔 풍겼습니다. 어색한 침묵이 흐르다 갑자기 다큰 남자 어른이 말을 맺지 못하고 계속 흐느꼈습니다. 큰 매형이 하는 말의 결론을 듣기까지 한참 시간이 걸렸는데 큰 매형의 말은 애써 겨우 맘 잡은 저를 혼란에 빠뜨렸습니다. 제 스무 살 인생이 하루아침에 사라질 만큼요. 내게는 호용호제로 지낼 만큼 두살 많은 친한 형이 있었어. 내가 철없을 적 사고치고 다닐 때 교화 차원에서 찾아간 성당에서 그 형을 처음 만났어. 형은 천에 고하였던 나에게 따스한 손길을 내밀어주고 그렇게 이끌어준 은인 같은 사람이었어. 그 형으로 인해 난 방황하지 않고 안정된 직업을 구해서 기술을 배울 수 있었고 그가 아니었으면 내 인생이 어떻게 됐을지 모를 정도로 그 사람은 내 인생의 구원자였어. 사실 정유아의 결혼도 그형 덕분에 했고 가정을 이루게 된 거야. 그 형은 
정의와 내가 다니던 성당의 신부님이었거든. 내가 결혼하던 그해 형은 다른 곳으로 계속 옮겨 다녀 연락이 끊겼다가 최근 연락이 다 다시 만나게 됐는데 시험부 판정을 받아 생이 얼마 남지 않았다고 하더라고. 오랜만에 만난 친형 같은 사람이 그 모양이라 가슴이 참 미어지더라. 그래서 그래서 말이야 처남이 나좀 도와주면 좋겠는데 자신의 얘기를 전하다가 마지막엔 제 얘기가 나오며 그 사람을 도와주면 좋겠다고 하는데 저는 처음에 이해를 못하고 매형이 술을 마셔 횡설수설 하는 줄 알았습니다. 그러나 그 다음 이야기가 저를 망치로 내려치는 듯 했습니다. 혹시 저번에 우리 가든 갔을 때 그때 본 식당 아줌마 기억나? 큰 누나 친구라던 사람 그 사람이 알고 보니 그 형이랑 이종사촌 지간이라고 하더라. 그리고 말이야 처남도 그집 식구들이랑 한핏줄이라는 거 뭐라고요? 그게 무슨 소리예요 매형? 술 너무 많이 드신 거 아니에요? 그게 무슨... 말은 그렇게 했지만 제 손과 입술이 심하게 떨려왔습니다. 매형이 술에 취하긴 했지만 뭔가 알고 있는 듯한 뉘앙스를 갖고 있어서 자칫 내가 원하는 판도라 상자를 열어줄 열쇠가 될 수도 있겠다 싶었습니다. 술에 취해 잘만 하면 다알 수도 있을 노릇 테니까요. 아니나 다를까 매형의 입은 날 잡은 듯쉴새 없이 제 역할을 해냈습니다. 지금부터 내가 하는 얘기에 놀라지마 천남 그러니까 천남이 누나 친구의 이종사촌 아들이야. 한마디로 내 구원자이자 은인이자 친형같은 그 형이 천남의 친아버지라고. 그래서 내가 발등에 불 떨어져서 천남을 찾으러 온 거야. 그형 이제 정말 얼마 안 남았어. 그러니까 제발 천남도 나중에 후회하기 전에 형이 생을 마감하기 전한 번만 만나주면 안 될까? 부탁이야. 드디어 터질 게 터졌지요. 내가 이제까지 알고 있었던 것처럼 우리 엄마, 아버지 소중하고 귀한 늦둥이 아들이기만을 간절히 바랄 것만 근데 왜또 내가 하필이면 신부의 아들이래요. 신부, 신부라면 결혼하면 안 되고 자식도 가져선 안 되는 종교인 아닙니까? 신부가 되기 전인지 후인지 할일다 하며 인생을 어찌나 거하게 사셨는지 어떻게 저라는 자식을 만들어 놓고 여태 나물나라 낯짝 두껍게 성스러운 종교인이 되셨는지 참으로 이중인격에 소름이 돋을 지경이 더 있다. 출생의 비밀에 대해 하필 술 취한 우리 매형한테서 거침없이 흘러나와 어디서부터 어디까지 믿어야 하나 생각도 들었습니다. 매형의 취중진담이 이어졌지요. 기억나지? 가든에서 있었던 일로 소란이 일었던 거. 내가 아주 우리 정희씨에 대해서 아주 큰 오해를 했더라고. 그때 정희와 그 친구가 따로 나가 나눈 이야기를 듣게 되었는데 내가 못 모르고 귀도 안 좋은 주제에 띄엄띄엄 듣겠다고 했다가 기가 막히게도 정희가 아니 승기처남 큰 누나가 다름 아닌 처남의 생모라고 생각했다 이 말이지. 처남이 생각해도 정말 말도 안 되는 얘기지. 생모? 큰 누나가 제 생모라니. 하지만 모든 게 매형의 오해였답니다. 생모나 친부 얘기가 거짓말이라고 못하는 매형에게서 운운되는 걸 보니 적어도 일단은 최소한 내가 우리 집 핏줄이 아닌 걸로는 분명해 보였습니다. 이젠 우리 집 핏줄이 기다 아니다가 문제가 아니라 나아가 내 친부모가 누군지 매형의 말 덕분에 단서가 나올 수도 있을 법 하더라고요. 어쨌거나 매형에게서 들은 저의 생모는 큰 누나는 아니고 큰 누나와 숙형이라는 친구만 알고 있는데 다행인지 불행인지 지금은 어디 있는지 모른다고 했습니다. 큰 누나가 저희 생모한테 우리 집안 사정을 얘기해줘 저를 우리 집 대문 앞에 두고 사라졌다고 하더라고요. 그 이후 행방이 묘연하다고 했습니다. 여기까지 이야기를 들으며 저는 진심으로 미칠 것 같았습니다. 어떠한 증거도 없이 매형의 말만으로 시한부 선고를 받은 그 사람이 내가 네 아비다 하는 소리를 어떻게 받아들여야 할지 제 머릿속이 터질 것만 같았습니다. 그래서 저는 매형에게 물었어요. 매형 좋아요. 내가 정말로 그 사람 아들이라 칩시다. 내가 그 사람 아들인 거 우리 식구 중에 누가 알고 있어요? 누가 또 증언해 줄수 있냔 말이죠. 증언해 줄 사람은 없어. 대신 유전자 검사라는 게 있으니 확인해 보면 알겠지. 장인어른은 돌아가실 때까지 모르셨고 장모님도 몰라. 작은 아버님도 처남이 업둥이라는 사실만 알지 아무것도 모르셔. 다른 누나들도 처남이 업둥이라는 거다 알고 있지만 
처남이 상처받을까봐 장모님의 당부에 여태 함구했대. 나랑 큰누나만 친부에 대한 사실을 알고 있어. 실은 나도 최근에 알았지만. 이 매형이라는 양반이 대체 나한테 무슨 원수를 적길래 갑자기 이런 말로 날 혼란스럽게 개수작을 부리는 건지 정말 모르겠더군요. 더 이상 듣기가 곤욕스러울 정도였습니다. 갈수록 머릿속은 혼란스러워졌고 급기야 저는 도저히 이 상황에 감당 안 되어 당장 그런 근거 없는 말 따위 하려들랑 맨정신으로 다시 와서 짓거려 보라고 고래고래 소리 지르는 게 다였습니다. 매형은 비틀거리며 피식 웃고는 그런 이야기를 저한테 던져놓고 올 때와는 달리 가벼운 걸음으로 집에 돌아갔습니다. 그렇게 안 봤는데 분명 도른 작자란 게 걸리면 이 은혜는 반드시 갚겠다 벼르게 되었습니다. 아버지 일로 힘겨웠던 마음을 겨우 다잡아 학업에 매진하고 있었건만 친부의 소식을 듣고 한동안 또 휩쓸리며 방황하게 되었죠. 학교 수업은 죄다 빠지고 그 시간 저는 기숙사에 혼자 남아 술만 퍼 마셨습니다. 저와 무관하게 흘러온 이 상황이 용납되지 않았고 한순간 모든 게 무너져 내리는 듯 했습니다. 저희 이러는 모습에 아무것도 모르는 엄마는 애 같아 들어갔죠. 엄마 가슴 아파하는 모습을 보다 못한 큰 누나가 냉큼 달려와서는 하루 종일 술 마시고 누워 자는 저의 등짝을 후려쳤습니다. 엄마는 그런 큰 누나를 말렸지만 방 밖으로 엄마를 내보내고 착 가라앉은 목소리로 저에게 말을 건넸습니다. 정신 못 차려? 철없는 나이도 아니고 너 엄마한테 너 성인됐다고 다 이해할 수 있다고 했다며 낳아준 부모보다 키워준 부모가 더 대단한 거야 너 그런 은인인 엄마에게 꼭 그렇게 가슴에 대못 박아야 속이 후련하겠어? 엄마 너 가슴으로 낳은 누뚱이 아들이라며 진심을 다해 키웠고 늙음악직하게 축복같은 하늘의 선물이라며 너 하나만 보고 험한 일도 마지 않고 열심히 살아왔어 그러니까 너 엄마를 봐서라도 제발 조금만 아파하고 이제 훌훌 털고 일어나 더 이상 엄마 가슴 아프게 하지 말아줘 누나가 이렇게 부탁할게 승기야 큰 누나의 그 말을 들으니 하염없이 눈물이 흘러내렸습니다 엄마 절 한없이 사랑으로 키워준 우리 엄마를 제 고통에 빠져서 잠시 잊고 있었지요 겨우 몸은 추스렀지만 제 마음은 이전과 같지 않았습니다 고통의 원인이 무엇인지 알았기에 벗어나기 위해서는 부딪혀 보는 게 맞았습니다 오랜 고민 끝에 날 버린 친부라는 사람을 직접 내 눈으로 확인해 보기로 했습니다 그리고 다음날 저는 매형의 연결로 수많은 마음의 동요를 버틴 후 친부를 만나러 약속 장소에 나갔습니다 매형과 나란히 앉아 수단을 잇고 있는 신부를 보자 척 보기에도 그가 매형이 말한 저의 친부 같더라고요 친부란 실감도 핏줄의 정도 전혀 느껴지질 않았습니다 돌아가신 제게 한없이 인자한 아버지가 떠오르며 그는 제게 철저히 타인일 뿐이었습니다. 병색이 짙어졌는지 초췌한 몰골에 핏기가 전혀 없었어요. 입고 있던 수단마저도 따로 놀 정도로 헐렁해 보였죠. 매형은 제게 인사를 시키며 처남의 친아버지라는 말을 강조한 뒤 배순식 신부님이라고 덧붙였습니다. 제 친부라는 그 신부 역시 저처럼 감정의 동요 없이 너무나도 몸이 건조하게 저를 아들로 인정하고 받아들이며 덤덤하게 말을 건넸습니다. 네가 승기로구나. 난 배순식이라고 한다. 네 매형에게 말 많이 들었다. 너를 처음 만나는 자리가 이런 곳이라 미안하다. 궁색한 변명 같지만 나는 지금까지 너의 존재를 모르고 있었다. 얼마 전내 사촌한테서 얘기를 듣고 마지막이라 생각해 너에게 사죄하고 싶어 연락한 거니까 부담 갖지 않았으면 한다. 말은 그러했지만 참으로 딱딱한 어투였습니다. 영화에서나 다큐멘터리에서 보았던 뜨거운 눈물 어린 부모 자식 상봉은 현실에서 찾아볼 수 없었고 뭐 그런 상봉은 그나저나 바라지도 않았고 생각지도 않았습니다. 근데 배순식이라 참으로 낯익은 이름이더군요. 어릴 적 흘려들었던 기억이 불현듯 떠올랐습니다. 중학교 다닐 때 그날도 엄마가 학교에 안 오고 큰 누나가 엄마 내신 참석한 날이었습니다. 많은 학부모들 가운데 큰 누나의 얼굴을 알아보고 다가오는 사람이 있었는데 바로 누나의 동창이었습니다. 저와 누나가 같이 있으니 닮아 보였던지 동창은 입방정을 눈치 없이 떨었습니다. 어머 정이야 이게 몇년 만이야? 네 아들이니? 정말 잘생겼다 얘. 그런데 아들 얼굴이 낯설지가 않네. 얘가 무슨 말을. 내 아들이 아니라 우리 집 막내야. 내 동생이라고. 어머 미안. 
내가 실수했네. 그런데 네 아들. 아니, 네 동생. 웃을 때 모습이 언뜻 순식 오빠 닮았어. <웃음> 오해하지 말고. 내가 그 오빠 엄청 좋아했잖아. 내 첫사랑이라서 아직도 못 잊고 있나봐. 미안, 너도 그렇지? 그만하라고 했지. 그입좀 다물라고. 내가 너 평생 입 조심하게 만들어줘? 늘 침착하던 큰 누나는 감정이 격해져 친구에게 덤빌 기세였고 친구는 머뭇거리고 더 이상 말하지 않았습니다. 그렇게 멀어져가는 친구의 뒷모습을 큰 누나는 한참을 서서 지켜봤습니다. 큰 누나가 그렇게 이성을 잃었던 적은 없었기에 별난 사건이라 생각이 들어 저는 흥미진진하게 엄마에게 얘기를 했고 엄마는 그 사람 생각이 났던지 끄덕였죠. 배순씨, 순식이 잘 알지? 걔만큼 우리 동네에서 그렇게 인물 잘난 애가 없었어. 연예인이 따로 없었다니까 동네에서 나중에 제 엄청난 인기 연예인 돼서 우리 동네 찾아오면 동네 집값 오르겠다며 옆편네들이 농담삼아 입방정을 떨 정도였지. 부모님 따라 서울로 이사가고 난후 신부가 되었다는 소리를 들었는데 난 걔가 배우할 줄 알았지 신부 될 거라곤 상상도 못했다. 아주 깜짝 놀랐어. 엄마가 알고 있는 순식이라는 인물은 잘생긴 애가 인물 아깝게 배우가 아닌 신부가 되어서 놀랐다는 얘기였습니다. 그때는 별 의미 없이 지나가는 말로 엄마와 함께 참 특이한 사람도 있다 싶었는데 그런데 벌로 듣고 흘러넘겼던 그 사람이 나의 친부라며 제 앞에 떡하니 앉아 있었습니다. 전 너무 기막히고 화가 나서 왜 이런 일이 저한테 일어났는지 따졌습니다. 두분 중에 누가 절 버렸어요? 어머니? 아버지? 두 분이 합심해서 절 지금의 우리 집 앞에 버려서 업둥이를 만든 건가요? 참두분다 알만하네요. 자식을 버린 천륜을 저버린 사람들인 주제에 무슨 낯짝으로 지금 자식 앞에 나타나셨나요? 종교인으로서 가슴에 찔려서요? 아니면 가실 때 되니까 마음이라도 편하게 가시려고 죄 훌훌 털고 가는 게 맞다 생각해서 저한테 그런 큰 짐을 지워준 거예요? 뭐던 간에 참 이기적이고 못되셨네요. 제 친모를 만나시면 전해주세요. 두 분이 저를 외면했지만 다행히 저는 축복받은 가정에서 잘 성장했다고요. 지금도 앞으로도 날 이렇게 내팽개진 그쪽 양반들은 제 관심 바뀌고 더 이상 볼 일도 없을 겁니다. 친부는 죽음에 임박해 자기 죄책감의 무게를 드러내고자 저를 만나는 것이 뻔했습니다. 참으로 이기적인 인간들 같으니라고. 담담히 제 말을 듣고 오롯이 자신의 무게로 감당하는 그는 도리어 제발 저랬던지 생모에 대해 먼저 선수치곤 덧붙였습니다. 그래 지금처럼 부모에 대해 궁금해하지도 말고 알려고도 하지 말거라. 특히 네 친엄마에 대해서는 더더욱 모르고 지나가게 될 일을 굳이 알게 되면 더 곤란한 경우가 많더라. 세상 살다 보니 때론 모르는 게 약일 수도 있어. 진실이 꼭 득이 되는 건 아니란 거다. 네 친엄마도 이미 가정을 이루고 잘 살고 있는 만큼 너의 존재가 불편해질 수 있으니 말이다. 그리고 난 떠나기 전널볼수 있어서 참 반갑고 좋았다. 그분 곁에 가기 전에 널 만날 수 있어서 고맙고 반갑고 기쁘구나. 그리고 미안하다. 친부는 행여 제가 친모에 대해 관심을 가질까 싶어서 미리 언지를 두며 선을 긋고는 앞으로 신의 가호와 축복이 깃들길 바란다며 덕담과 동시에 비틀거리며 그 자리를 떴습니다. 그것이 친부와의 처음이자 마지막이었어요. 그날 이후 친부의 연락은 더 이상 없었습니다. 매형도 그분에 대해 더 이상의 언급은 없었습니다. 저는 단단히 맘먹고 소중한 가족들을 지키기 위해 모든 걸 묻으려고 애쓰고 이 악물고 다시 한번 일어나 무너졌던 일상의 생활을 조금씩 회복해 가고 있었는데 이번에도 매형에게서 헐레벌떡하며 급하게 연락이 왔습니다. 처남 신부님 사경을 헤매고 있는데 마지막 가는 모습은 보고 갔으면 좋겠어서 연락했어. 그래도 처남을 세상에 있게 한 분인데 이렇게 된거 그분을 용서하고 마지막 곁을 지켜드려. 그게 맞아 처남. 제 인생의 끝까지 빌런으로서 발목 잡은 매형은 내 친부가 곧 세상 하직할 마지막이 될것 같으니 저보고 다녀오라고 독촉했고 저는 더 이상 휘둘리기 싫어 안 간다고 더 이상 관계없는 날 끌어들이지 말라며 뱉었지만 말과는 다르게 다음날 저는 친부의 처음이자 마지막 죽어가던 모습이 머릿속에서 떠나지 않아 끝내 친부가 이번에 있는 병원으로 찾아갔습니다. 
혹시나 제가 누군지 주변에 알려지게 되면 겉으로나마 참 종교인으로서 신부로서 평생을 살았던 친부가 여태껏 쌓아온 명성에 누가 될것 같아 병원 입구에서 정말 많이 망설였습니다. 그런데 생각지도 못하게 저 멀리서 익숙한 느낌의 사람이 꽃을 하나를 맡고 들어오는 게 보였습니다. 가만히 보니 우리 큰 누나가 아니겠어요. 늘 곁에 함께하는 매형도 없이 어디 병문 안을 온 것처럼 보였습니다. 평소에는 볼수 없었던 화려한 옷차림과 진한 화장을 해서 순간 못 알아볼 뻔했습니다. 흠칫하며 급히 몸을 숨기고 한 번도 본적 없는 큰 누나의 생경한 모습을 지켜보다 저도 모르게 큰 누나의 뒤를 밟고 있었습니다. 큰 누나는 제가 뒤따르는 것도 모른 채 방문할 병실을 찾아갔습니다. 큰 누나가 방문한 병실은 놀랍게도 친부가 누워있는 병실이었습니다. 밖에서 제가 지켜보니 한두 번 해본 솜씨가 아닌 듯 익숙하게 친부를 간병하고 들고 온 꽃을 화병에 꽂고 분주하게 병실에서 움직였습니다. 할 일을 다 마친 큰 누나는 친부의 손을 잡더니 덤덤하게 말을 이어갔습니다. 그 이한테 들으니 승기 찾아갔다며? 우리 아들 네 눈으로 똑똑히 잘 봤지? 당신보다 몇 배나 정직하고 책임감 있는 아이로 자랐어. 당신이 성직자의 길로 간다며 나와 뱃속에 있는 애를 내쳤을 때 이런 날이 오기를 손꼽아 얼마나 기다렸는지 몰라. 하늘 덕이라 생각 말고 승기를 그렇게 정많은 애로 키워준 우리 부모님께 감사해. 우리 아들이 애비 자격 없던 당신을 만나 준 것에 대해 감사하게 생각하라고. 그리고 저 세상 가서도 회개해. 네가 우리 모자한테 저지른 잘못을 말이야. 그 죄의 굴레를 벗어날 생각은 꿈도 꾸지 말고 그게 네 죄에 천벌받을 대가야. 그 누나의 말을 들은 친부의 눈에선 회한의 눈물이 흘려내렸습니다. 그 누나는 친부에게 어떤 애정도 없었고 연민도 엿보이지 않았습니다. 예전 친부가 생모에 대해 말한 것이 떠오르더군요. 친모에 대해선 모르는 게야 가정을 가지고 살고 있는 친모 라는 그 말. 건너편 유리창에 비친 큰 누나와 친부의 언뜻 비치는 모습은 기분 탓인지 저하고 무척이나 닮아 보였습니다. 판도라의 상자는 부서져 산산 조각이나 진실이란 날개가 헐헐 달아올랐죠. 모든 퍼즐 조각이 빠져 들어간 비밀이 벗겨진 사실 앞에 눈물이 정말 쉴새 없이 떨어지더군요. 불이 나게 뛰쳐나가 그 자리를 벗어난 저는 방향을 잃어버리고 사람들이 오가는 길 한복판에서 시간이 멈춰진 듯 계속 그 자리에 서 있었습니다. 얼마나 오래 서 있었을까 맞은편 다가오는 행인에게 제 어깨가 부딪혔을 때 저는 비로소 현실로 돌아왔습니다. 그 누나 밖에 떠오르질 않았어요. 정신이 반쯤 나간다는 것이 이런 것 같았습니다. 연이은 정신 못 차리는 모습에 엄마가 참다 못하고 제 뺨을 두 손으로 치시고는 김승기 제 이름을 부르셨습니다. 그렇죠. 저는 배승기가 아니라 김승기였죠. 엄마 덕분에 잠시 정신이 들어온 저는 엄마를 물끄러미 쳐다봤습니다. 엎둥이를 갖다 놓은 존재가 바로 큰 누나란 지독한 진실. 제가 이 정도인데 연세 드신 분이 이 사실을 안다면 그 충격을 이겨내지 못할 것 같았습니다. 그리고 내 인생의 빌런 같은 우리 매영의 얼굴도 제 눈앞에 있는 듯 왔다 갔다 했습니다. 모든 게 매영으로부터 비롯되었으니 이번에는 내가 한번 매영이나 큰 누나를 생각해서라도 제대로 미친 척 빌런 짓을 할까 싶었지만 올라온 악을 겨우 삼키고는 이래서야 무슨 의미가 있겠나 싶어 관두기로 했습니다. 큰 누나가 원망스럽고 미웠지만 나는 큰 누나를 사랑했고 믿었고 그녀는 내 부모 이상인 절대적 존재였기에 차마 내 손으로 망가뜨릴 순 없었습니다. 마지막 후폭풍은 참으로 오래오래 갔습니다. 결국 저는 친부의 마지막을 보지 못한 게 아니라 안 봤습니다. 얼굴을 마주하면 왜 그랬냐고 먼 길을 가는 사람에게 따질 것 같았지요. 꾹꾹 봉인한 비밀이 튀어나올까봐 걱정되어 마지막을 지켜보지 못했습니다. 너덜너덜해진 상태로 저는 훌쩍 집을 떠나서 두 달여간 아무도 없는 곳에 며칠 있다 돌아왔습니다. 아예 안 돌아오고 싶었고 안 돌아오는 게 맞을 것 같다는 생각이 들었지만 매일매일 내게 전화하며 걱정하는 엄마를 참아 저버릴 수 없어서 그래서 엄마를 위해 돌아왔습니다만 우습게도 엄마 대신 큰 누나가 저를 맞더군요. 김승기 여행을 가고 싶으면 말이 나고 갈 것이지 훌쩍 떠나버려선 엄마가 널 얼마나 걱정했는 줄 알긴 알아? 바보 같은 자식 
앞으로 함부로 집 떠나고 연락 없기만 해봐. 내가 엄마 대신 너 아주 등짝을 후드려 패줄 줄이나 알아. 그 누나는 제가 알고 있다는 것을 모르니 여전히 천연덕스럽게 예전처럼 똑같이 대해주더군요. 천연덕스러운 악년 모습에 제 속은 난리였습니다. 나의 큰 누나이자 친모인 그녀는 감쪽같이 날 업동이로 둔갑시킨 후 가족 모두를 속였던 거였죠. 가까이서 날 지키고 싶어했던 방법이었을 거라면 생각해도 여전히 목구멍에 캥긴 어머니가 잘 발라주던 고등어 가시마냥 불편하고 숨쉬기가 쉽지가 않습니다. 아버지를 아버지라 부르지 못하고 어머니를 어머니라 부르지 못하는 저는 현실판 홍길동의 삶을 살게 되었네요. 근데 더욱 놀라운 반전인 건 유심히 엄마를 지켜보니 엄마 역시도 다 알고 있는 듯 보였던 겁니다. 엄마는 본능적으로 큰 누나가 저를 대하는 모습을 오랫동안 지켜보며 감으로 예전에 안것 같았지만 입 밖으로는 절대 내뱉지 않았습니다. 말이란 게 뱉고 나면 어떤 파장으로 번질지도 모르고 돌이킬 수 없을 뿐더러 그렇다고 주워 담을 수는 더더욱 없으니 그냥 묶어 가는 것 같았습니다. 참으로 이 또한 기막힌 보정이었죠. 그렇게 우리는 알면서도 모르는 척 묻고 살았습니다. 요새 엄마는 짐짓 모르는 척 멀쩡한 제가 30대 후반이 되어서까지 장가를 안 간다고 닥다리고 큰 누나 또한 하루가 멀다 하고 찾아와 차만 아가씨 사진들을 들고 와 저를 결혼시키려 하지만 아직까진 혼자인 게 좋습니다. 영원히 혼자가 좋을지도 모르겠고요. 특히나 저는 제 자식을 갖는 것이 가장 두렵습니다. 언제까지나 이 트라우마를 떠안고 살아야 할지 시간이 흘러도 여전히 마음이 무겁습니다. 지금까지 끝나지 않을 것 같았던 저의 길고 긴 이야기를 들어주셔서 감사합니다.